ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் ஸோ இது ஒரு கேஷுவல் செஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது நோட்டில் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணாலும் அப்படி இன்ட்ரெட் பண்ணலாம் இல்லை டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் வந்து மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் வேறு மிஸ்டேக்ஸ்னு போட்டிருந்தோம் ஸோ டைரெக்டாக நம்ம மாஸ்டர்ஸை பற்றியோ இல்லை அவங்களுடைய இதை பற்றியோ சொன்னோன்னா அது என்னவோ அவங்க குற்றம் சாட்டுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ஒரு ரெண்டு மூணு செஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் மாதிரி நம்ம நம்ம ஐடியாலஜி சொல்லுவோம் அப்புறம் எங்கே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க எங்கே டிஃபர் ஆகிறாங்கிறது நம்ம அப்போ உங்களுக்கே புரியும் அப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா நான் சொன்னேன்னா அது ஹர்ட் ஆகிடும் அது மாதிரி ஸோ அதனால் நீங்களாக புரிஞ்சிக்கும் போது அது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆங்கிளில் பார்க்காம நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா என்லைட்மெண்ட்னா லைஃப்னா என்ன மீன் பண்ணுறோம் கேட்குதுங்களா என்ன பேசுறது உங்களுக்கு அதுக்கு இங்கே கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துங்க ஆமாம் நான் என் மைண்டுக்குள்ளே பேசி பேசி இல்லை கேட்குது தான் ஓகே விட்டுருங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபிலாசபி அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மொத் நம்மளோட ஐடியாஸ் மொத்தத்துமே வந்து ஒரு சீரீஸாக பேசலாம் ஒரு புக்கு மாதிரி போடலான்ற ஒரு ஐடியாவாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அந் அந்த அந்த ஃபார்மேட்லேயே நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஒரிஜினல் சின் த ஒரிஜினல் சின் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அந்த டாப்பிக்கில் பேசலாம் மொத்த ஃபிலாசபி அதுக்குள்ளே அடக்கலான்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஒரிஜினல் சின்னா என்னென்னா அந்த பிப்ளிக்கல் ஸ்டோரிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து ஆதாம் வந்து அந்த அந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதை சாப்பிட்டோன்னே அவர் வந்து அந்த கார்டன் ஆஃப் இடன்லேருந்து கீழே விழுந்துடுவார் ஸோ அதுதான் அந்த ஒரிஜினல் சின்னுன்ற மாதிரி அந்த டர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம அந்த ஆங்கிள்லேருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம என்ன என்ன மீன் பண்ணுறோம் ஹியூமன் மைண்டு ஏன் இவ்வளோ சஃப்ரிங்க்கு உள்ளே ஆகுது அது அனிமல்ஸ்க்கு ஏன் இல்லை நம்ம மட்டும் ஏன் இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள்லேருந்து அப்படி ஆரம்பிப்போம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஐயாவுடைய புக்ஸு இதெல்லாம் படிக்கும்போது என்ன புரிஞ்சதுன்னா எனக்கு இது ஹியூமனுக்குள்ள பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு அப்போது ஹியூமனுக்குள்ள பிரச்சனைனா அப்போ அனிமல்ஸ்க்கு இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ அனிமல்ஸ்க்கு இல்லைனா அப்போ அனிமல்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படி யோசிக்கும் போது அனிமல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது அதோட எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங்கில் சொல்கிறோம்ல இந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் அதாவது இப்போ நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோன்னா இப்போது உங்கள் வீடுன்னு நினைக்கும் போது உங்கள் வீடு இப்படி ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் கீழே க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மஞ்சா கலரில் இருக்கும் நான் இப்போது கார் இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்சோடனே நான் இங்கே போயிட்டு அப்படி போவேன்ற ஒரு ஏதோ ஒரு பட ஒரு ஒரு உள்ள ஒன்று ஒரு என்ன சொல்லுது பிரெயினில் ஒரு சின்ன ஒரு நியூரான் தான் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ படத்தையும் போடுறோம் போட்டோடனே அதுக்குள்ளே நம்ம மூவ் பண்ணி பார்க்கும் நான் முடிஞ்சோடனே இங்கே போவேன் இல்லை போகிறோம் இல்லை சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஏதோ ஒன்று போடுறோம்ல அந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் அனிமல்ஸ் கிடையாது அது ஸோ அந்த அது வந்து இப்போ ஒரு டாக் இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து என்ன இருக்கோ சாப்பிடும் இல்லைன்னா பக் இஞ்சி போனால் பக்கத்து இருக்கு போவோம் அது போய் நம்ம நாளைக்கு படித்து அமெரிக்காவில் போய் நிறைய காசு சம்பாதிச்சு டா டா டாலர்ஸாக மாற்றி சேர்த்து வச்சுலாம் அப்போ அந்த அந்த நாளைக்குன்ற ஒரு கான்செப்டே இருக்காது ஸோ கான்செப்ஷனில் திங்க்கும் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த பொருளை பார்க்கறது வந்து ஒரு விஷயம் நான் இந்த நான் திரும்பிட்டு இந்த பொருளை பற்றி நினைக்கிறேன்ல இந்த இடத்துல ஒன்று இருந்துச்சு சவுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று நினைக்கும் போது அது வந்து கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் ஸோ இந்த சென்சரி வேர்ல்டு இந்த கான்செப்ஷுவல் வேர்ல்டு ரெண்டு இருக்குது அனிமல்ஸ் வந்து ஒரு சென்சரி வேர்ல்டு மட்டும்தான் இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டும் இருக்குது ஸோ இந்த காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டுனா என்ன லாபம்னா நம்ம வந்து மென்டலாகவே யோசித்து பல விஷயத்தை சால்வ் பண்ணிவிட்டு எதெல்லாம் ஒத்து வராதோ அதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம திங்கிங்கிற ரைட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திங்கிங்னால் வந்து சாய்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா இப்போ அனிமல் இருக்குன்னா அது எப்படி அது சரி நம்ம நம்ம ஹோல் இதுவே வந்து நம்ம சர்வே ஆகணும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு எக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னா அனிமல்ஸு மியூட்டன் பண்ணுது அதாவது குட்டி வந்து பத்து விதமாக குட்ட
அந்த காம்ப்ளெக்ஸிட்டியான வேர்ல்டு அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது வேரியன்ஸ் ஆஃப் மியூட்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை அட்ரஸ் பண்ணுது ஸோ அது பத்தில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டாவது தப்பிச்சிக்காதா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நம்ம ஹியூமன் ஸ்பீஷஸ் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து காக்னேட்டிவாக வந்து பல வேரியேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு 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 பார்த்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அங் இங்கே போய் நான் எல்லாமே சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபாரஸ்ட் அந்த அந்த என்வரான்மெண்ட் லெவல்ஸ் இங்கே பிரெயின் ஏன் டெவலப் ஆச்சுன்னு தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு ஜங்ஷனில் போய் நிற்கிற அங்கே ஒரு ஒரு பத்து ரோடு போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அப்போ நான் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் போய் பார்த்து தண்ணி இருக்கா அப்படின்னா சே பா பார்த்து திருப்பி வரணும் இல்லை இந்த பக்கம் தண்ணி இருக்கா போய் பார்க்கும்போது அங்கே புளி இருந்தால் புளி என்ன சாப்பிட்ருவோம் என்ன சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பக்கம் போனால் இங்கே தண்ணி தண்ணி இருக்கும் பட் ஆனால் அது கொஞ்சமாக இருக்கும் பத்தாது எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பத்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல நின்றுட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு பத்து வேர்ல்டை க்ரியேட் பண்ணி அந்த பத்து வேர்ல்டு நான் நடந்து போவேன் இது இந்த இந்த இதை போனால் இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இங்கே இந்த பக்கம் இந்த மிருகமும் ரிட்டர்ன் ஆகலை அப்போ இந்த பக்கம் போவேண்ணா இந்த பக்கம் போகலாம் ஆனால் இந்த இந்த சைடு லாஸ்ட் டைம் போகும்போது புளியெலாம் இருந்துச்சு ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி மைண்ட்லேயே அந்த வேர்ல்டு க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஒரு அவதார் மாதிரி அதில் உள்ளே போயிடுது நேவியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒர்க் அவுட் ஆகுமா பார்த்து ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் அந்த ஐடியாவை க்ளாஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா அது ஆக்சுவல் ஆக்ட் ஃபிசிக்கல் டெத்து விட சைக்காலஜிக்கல் டெத்து பெட்டர் ஸோ அதனால் பத்து ஆப்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி எந்த ஆப்ஷன்ஸு நம்ம வச்சுக்கலான்றது நம்ம ஓ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதை அதை என்ன எம்பாடி பண்ணுறோம் அந்த சைக்காலஜிக்கல் டிசிஷனை எம்பாடி பண்ணுறோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது வந்து ஃபாரஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் சொன்னோம் இப்போ ஆஃபீஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் சொல்லணுன்னா இப்போ மேனேஜர் ஏதாவது சொல்லிடுறாருன்னு வச்சுப்போம் அப்போ நான் வந்து இப்போயே போய் அவர்கிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா அப்படின்னா இல்லை வேணாம் இப்போ போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தப்பாகிடும் நம்ம ஏதோ சாக் சொல்கிற மாதிரி பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பொறுமையாக போய் சொல்லலாம் அப்படின்ற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை செகண்ட் ஆப்ஷன் நான் பொறுமையாக போய் சொல்லலாம் இல்லை நம்ம தனியாக போய் இப்போ சொன்னால் விட மதிக்க மாட்டேன் அந்த ஆப்ஷனும் வேணாம் அப்புறம் மூணாவது ஆப்ஷன் நம்ம டீம் லீடரை கூட்டிகிட்டு போய் சொல்லலாம் இல்லை நம்ம நாலாவது ஆப்ஷன் நம்ம நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக போய் சொல்லலாம் ஓ நாலாவது ஆப்ஷன் பெட்டராகன்னு சொல்லி மூணாவது மூணு ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம டை பண்ண வச்சுட்டு நாலாவது ஆப்ஷன்ஸை என்ன பண்ணுவோம் பொறுமையாக எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் சொல்லிவிட்டு அவர் என்னென்னலாம் தப்புன்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி டாக்குமெண்ட்ஸை கேதர் பண்ணி அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை நான் இன்னொரு ஆப்ஷன் இன்னும் ஜோவியில் வச்சுனா ஓ நம்ம ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லி அவங்க ஒய்ஃப் அவங்க ஒய்ஃபோட சொல்லி வச்சு இவ்வளோ சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகுமோ அந்த எம் அதை எம்பாடி பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஆக்ஷனை பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் எந்த ஆக்ஷனை சூஸ் பண்ணலான்றது நம்ம சைக்காலஜிக்கலாக யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த பவர் தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அன்பேரலாக பவர்ஃபுல் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து நம்ம காட்டில் வந்து அப்போ சிங்கம் புலி கொரிலா எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு டென்த் ரேங்கில் இருந்தோம் நம்ம எவ்வளோ தான் வேகமாக ஓடினாலும் புளி புளி முன்னாடி போயிருக்க முடியாது இன்னும் கூட பார்த்து பத்தாவது இடத்துல ஏழாவது இடத்துல தான் இருப்போம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த நம்ம ஃபிசிக்கலாக ட்ரை பண்ணாமல் ஃபிசிக்கலாக பவர்ஃபுல்லாக ஆக ஆகாமல் சைக்காலஜிக்கலாக பவர்ஃபுல் ஆனதுனால அப்படியே வி ஜஸ்ட்டு பிரேக் த்ரூ பண்ணிட்டோம் அந்த அந்த அனிமல் கிங்டம்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் நம்ம ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு பவர் கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் ஏன் இவ்வளோ பாசிட்டிவாக சொல்லணும்னா எடுத்தோடனே நெகட்டிவ் சொன்னோடனா நம்ம அது கீழே போடணும்னு நினச்சிடுவோம் அது சி இது வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் கொடுக்குது ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் கொடுக்குது இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நெகட்டிவ் எடுத்து நம்ம என்லைட் பண்ண மூலமாக எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான டூல் அது ஸோ அதே மாதிரி ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிக்க யோசிக்கிற எபிலிட்டி நான் நாளைக்கு நான் வந்து இந்த இந்த ஸ்க்ரூல் செஞ்சுட்டு வரேன் நீ நட்டு செஞ்சுட்டு வா நீ இரும்பு செஞ்சுட்டு வா நம்ம ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணுவோம் ஃப்ளைட் பண்ணிவிட்டு போய் அங்கே அங்கே போய் பிடிப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் முடியாது கோ அந்த கோஆப்ரேஷன் இருக்குல்ல ஓ அது அது அதனால் அந்த கோஆப்ரேட்டே பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ரோல் பிளேன்னு வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஃப்ளைட்டுக்கு போனேன்னா ஒரு கா காரு டிரைவர் வராருனா அவர் வந்து ஒரு டிரைவராக வராரு அவர் வந்து அவருடைய போகும
ஆப்பிள் சாப்பிட்டது வந்து அதை அந்த கதைக்கு போகமா அந்த காமெடியில் நான் இருக்கோம் சரி இப்போ இதெல்லாம் படிக்கும் போது அந்த ஸ்டோ அந்த ரிலிஜியன் தியாலஜிலாம் படிக்கும் போது அந்த பிபிளிக்கல் ஸ்டோரிஸ் வந்தது அதில் சி ஃபஸ்ட்டு ஆதாம அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் ஆதாம ஏவாலையும் கடவுள் படைக்கிறாரு ஸோ படித்தவொடனே அவங்க எல்லாமே அதே மாதிரி கேஷுவலாக இருக்காங்க அனிமல்ஸ் மாதிரியாக இருக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சுச்சுவேஷனில் கடவுள் சொல்லுவார் இது படத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அதை மீறி சாப்பிட்ருவாங்க சாப்பிட்டோடனே அவருக்கு அப்போ தான் அந்த அந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வரும் அது அந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸ் தான் ஒரிஜினல் சீன் கூட சொல்லலாம் அப்போ தான் அவர் நான் இருக்கேன் அப்படின்ற ஃபீல் வரும் அனிமல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும் ஓ கடவுள் உயர்ந்தவன்ற ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போது பார்க்கும்போது நான் நே நான் நேக்கடாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும் அது வரைக்கும் நேக்கடாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் அது நேக்கடாக இருக்கிறோன்னு தெரியாது இதுக்கெலாம் ஸோ அப்போ என்னென்னா அப்போ தான் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் பிறந்தவொடனே அவர் அவர் போய் புஷ் பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கிறாரு யூஸ்வலாக அங்கே அந்த ஸ்டோரியில் எப்படின்னா ஈவினிங் கடவுள் வந்து வாக்கிங் போகும்போது எல்லா அனிமல்ஸும் கூட போவோம் இவரும் வழக்கமாக கூட போயிருப்பார் அன்றைக்கி மட்டும் வரமாட்டாங்க எங்கே ஆதாம் அப்படின்னா அவர் ஒழிஞ்சிட்டு இருப்பார் உள்ளே ஸோ அதுதான் ஃபால் ஃப்ரம் இடன் ஸோ அந்த 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 இன்னசென்ஸ் விழுந்து போயிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு காமெடிக்காக நம்ம ஒரு லைன் எடுத்துப்போமே இப்போ லைன் வந்து கேட்குன்னு வச்சுப்போம் நான் ஒழிஞ்சுக்கிறேன் ஆதாமை பார்த்து ஏன் ஒழிஞ்சிருக்கேன்னு கேட்டால் இல்லை நான் நேக்கடாக இருக்கிறேன்னா அது அந்த லைனுக்கு புரியாது சரி பாடி இருக்குது எங்கே நேக்கட்னஸ்ன்னு கேட்போம் அது ஒரு கான்செப்ட் அது சரி அது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த கான்செப்ட் கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் எல்லாம் வந்து அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபங்க்ஷன் அது அது அப்போ தான் பிறகுது ஸோ இப்போ அந்த லைனுக்கு நீவே புரியாது எங்கே இருக்குது நேக்கட்னஸ் காமின்னு கேட்கும் அது சரி அதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபிசிக்கல் பாடி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ தான் வந்து நாலேஜ் பிறகுது என்ன ஒரு ஃபார்ச்சுன் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங்னா அப்போ தான் இக்னோரன்ஸும் பிறகுது ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்போது நான் இன்றைக்கி இருக்கிறேன் நாளைக்கு இருப்பேன் ஆனால் ஒரு நாள் சாவ போகிறேன் டெத்தும் அப்போ தான் பிறகுது அனி அனிமலும் அனிமலும் சாவும் ஆனால் அதுக்கு டெத்து ஃபியரில் டெத்து ஃபியர் அதெல்லாம் இருக்காது அது வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு நாள் வந்து ஏதோ பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பல்லு கிடைக்கும் போயிடும் அவ்வளோதான் அது டெத்துலாம் கிடையாது அதுக்கு ஸோ அந்த டெத்தே வந்து அப்போ தான் பிறகுது ஸோ அந்த நாலேஜ் அந்த அந்த செல்ஃப் நாலேஜ் வந்து அதான் ஃப்ரூட் ஆஃப் சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைடுக்கு மட்டும் சொல்கிறாங்க ஒரு மற்ற பாசிட்டிவ் சைடெலாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் தான் வந்து ஒரிஜினல் சின் இப்போது அது அதுதான் பெரிய அப்போ தான் காட் சொல்லுவார் நீ இனிமேல் உழைக்கணும் அப்படின்வார் லேபர் பண்ணணுன்ற ஒரு யூஸ் பண்ணுவாங்க லேபர்னால் என்னென்னா ஃப்யூச்சரில் நான் இருக்க போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் நான் எனக்கு பசிக்கும் அப்போது நான் சாப்பாடு தேவைப்படும் அந்த சாப்பாடுக்காக நான் இன்றைக்கி உழைக்கணும் அனிமல்ஸ்க்கு அப்படிலாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டாக போய் சா தேடு போய் சாப்பிட்டோன்னே அவ்வளோதான் மறந்துடும் அடுத்த வேலை சாப் பசிக்கோன்ற எண்ணம் கூட இருக்காது நாளைக்கு இருப்போன்னு எண்ணம் இருக்காது அந்த எட்டர்னல் பிளிஸ்ன்னு வாங்க அது அதில் விழுந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆங்ஸைட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது நாளைக்கும் நான் சாப்பாடு கிடைக்கணும் மூணு வேலையும் கிடைக்கணும் எனக்கும் கிடைக்கணும் என் ஒய்ஃபும் கிடைக்கணும் என் குழந்தைங்கும் கிடைக்கணும் அவங்களும் செக்யூர்டாக இருக்கணும் நானும் செக்யூர்டாக இருக்கணும் இந்த பேர்டன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் இருக்குல்ல இது வந்து அப்படியே இட்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் ஹியூமன் கான்ஷியஸ்னஸ் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் தான் இந்த பேர்டன் வந்து அனிமல்ஸ் கிடையாது பட் அனிமல்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனைனா அது அதோடய எனிமி கடைசி வரைக்கும் அந்த தெரு வரைக்கும் வந்து வர வரைக்கும் தெரியாது இருக்குது அவங்க அந்த அப்புறம் அட்டாக் பண்ணும் ஜெயிச்சா உண்டு தோத்தா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து அங்கேயே நம்ம ஒரு மரத்து மேலே இருந்து பார்க்குற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஃப்யூச்சரில் ஓ அங்கே வந்து ச சைனாவில் இல்லை அந்த கண்ட்ரிலே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்க இவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு வராங்களோ இல்லையோ ஆனால் வர பத்து வருஷமும் நம்ம பயந்துட்டு இருப்போம் ஸோ ஆக்சுவல் டெத்து பெட்டராக இல்லை ஃபியர் பெட்டரான்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஃபியரை சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ பரவாயில்ல ஆங்ஸைட்டி கொஞ்சம் இருந்தால் பரவாயில்ல நம்ம லைஃப்க்கு அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணதுனால நம்ம டெத்தை அவாய்ட் பண்ணுறோம் பட் அந்த ஹோல் லைஃபுமே ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் ஒரு ஆங்ஸைட்டி என்ன ஆகிடும் ஏன்னா ஃப்யூச்சர் இருக்குதுனால என்ன ஆகிடும் ஏன்னா ஃப்யூச்சர்னால் என்ன பாசிபிலிட்டியோனா இருக்குது இன்ஃபினைட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இப்போ அனிமல்ஸ்னால் இவ்வளோ ஹைட்லாம் பார்க்க முடியுதுன்னா கிரவுண்டில் நம்மளுக்கு வந்து மரம் ஏறி அவ்வளோ ஹைட்ட
ஸோ அந்த அந்த கில்ட்டு எல் எல்லா எல்லா காம்ப்ளெக்ஸிட்டியும் உள்ளே வருது ஸோ அதனால் இப்போ கான்ட் வாக் வித் காட் அப்படின்ற மாதிரி அந்த போய் ஹைட் பண்ணிக்கிறார் இப்போ வந்து திருப்பி அந்த ஆதாம் வாக்கிங் வித் காட் தான் என்லைட்மெண்ட் அது திருப்பி அவர் வந்து அந்த 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 சின்லேருந்து எப்படி வெளியே வராது அந்த 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 செல்ஃப் கான்ஷியஸ் டார்ச்சர்லேருந்து எப்படி தன்னை விடுவிச்சுட்டு திருப்பி கடலோட கேஷுவலாக மற்ற அனிமல்ஸோட கடவுளோட கேஷுவலாக போகிறது தான் நம்ம என்லைட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த குட்டிக்கு அது நல்லா இருக்கா இதில் ஏதாவது கேட்கணுமா பால்ராஜ் நீங்கள் தான் புக்காக எழுத போகிறீங்க ஆ நீங்கள் தான் கேட்கணும் தூக்கம் இல்லை தவ சி இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பைபிளில் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் சொல்கிறாங்க சி இது வந்து எப்போ நடந்த டைம் பீரியடை விட இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ நடந்துருக்கணும் ஒரு ஹியூ ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஏதோ ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு டைம் பீரியடில் இந்த இந்த ஷிஃப்ட் நடந்திருக்கும் அந்த ஷிஃப்ட்டை வந்து ஸ்டோரி மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆ எவல்யூஷன் நடந்திருக்கும் இது வந்து நம்ம ஒரு அந்த ரெண்டு காலம் நடந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ நம்ம அனி அனிமலாக இருந்து நாலு காலேருந்து ரெண்டு கால் எழுந்து நிற்கிறது வந்து ஒரு அதுவே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் ரெண்டு கால் நடப்பாங்க அப்புறம் ஒரு கால் நாலு கால் நடப்பாங்க கீழே ஊந்துருவாங்க அது பண்ணி பண்ணி எழுந்துக்கும் போது தான் அந்த பிரெயினுடைய ஸ்ட்ரக்சரே மாறுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது அப்படி அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு குட்டி கதை மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் கேட்கலாம் இல்லை அந்த அந்த நீங்கள் அந்த நோ அந்த ஷோ அந்த ஷிஃப்ட் ஒரு எடுத்துகிட்டு போகும்போது சொல்கிறீங்க அதை தான் ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு போவோம் பேர் பேராக ஏன்னா அவங்க அந்த ஃப்ளட்டு வந்துடும் அப்போ வந்து அந்த ஸ்பீஷஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஸ்பீஷும் ரெண்டு பேர் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அதுவும் இல்லை இது வந்து காட்டில் தான் இருக்காங்க ஆமாம் அவ்வளோ ஆமாம் அப்போது ஆமாம் அந்த ஸ்டோரி அப்படி தான் அதை நான் ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷஸ் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த அதுவே ஹியூமனே இல்லை அவன் ஸோ அவன் ஹியூமனாக மாறுறது வந்து எப்படின்றத சொல்கிறோம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அனிமல்ஸுக்கும் நம்ம நம்மளுக்கும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அந்த ஸ்டோரி எடுத்துக்கும் இந்த ரிலிஜியன் தியாலஜின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அந்த ஸோ நம்ம ரிலிஜன் எப்படி பார்ப்போன்னா நம்ம டூஸ் அண்ட் டோன் சொல்லுவோம் காலை எழுந்துக்கணும் இது பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து டூஸ் டூன்ஸ் என்ன ஃபிலாசபியில் பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது இப்போ எல்லா ரிலிஜன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபாதர் மதர் சைல்டு இருப்பாங்க கிறிஸ்டியானிட்டியில் இருக்கும் இப்போ இந்துஸில் தான் சிவன் பார்வதி பிள்ளையார் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு சைல்டுடைய பேரண்ட் ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் பார்க்க முடியும் உலகத்தை ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம் கடவுளையும் அப்படி தான் பார்க்க முடியும் நம்மளால் ஸோ அதனால் நம்ம அவங்க உலகத்தையே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் பார்க்குறாங்க அந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நேவியேட் பண்ணுறதுக்கு இதே தான் அப்போ நியூரோ சயின்ஸ்லேயும் சொல்கிறாங்க பட் அது நம்ம டெக்னிக்கலாக நம்ம டாப்பமைனு கார்டாசால்லாம் வச்சு நம்ம சொல்லணும் பனிஷ்மெண்ட்டு ரிவார்டு அதெல்லாம் நம்ம அந் அந்த இதில் சொல்கிறத விட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியாக சொல்லும் போது ஈஸியாக புரியும் ஆமாம் கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு மெயின் அது நீங்கள் சொல்யூஷன் கேட்குறீங்க நம்ம சொல்யூஷனே இன்னும் போகல நம்ம ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் டைம் எடுத்துக்கலாம் மைண்ட் வந்து சொல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணோம் பட் அது அது மாதிரி பண்ணி தான் ஆகலை இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம டீப் ரூட்டடாக போய் நம்ம பிரச்சனை இல்லை இப்போ எனக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே சஃபர் பண்ணலாம் இந்த ஹோல் ஹோமோசேப்பின் ஸ்பீஷஸே சஃபர் ஆகிட்டுருக்கு அப்போது அது சம்திங் அந்த ஸ்பீஷஸ்க்கே சம்திங் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லை அது என்ன அப்படின்னு அந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அப்புறம் நான் நம்ம பாடியில் நம்மளுக்கு உள்ள பர்டிகுலர் இந்த சுச்சுவேஷனில் வர பிரச்சனை அப்புறம் பார்ப்போம் அனிமல்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆ டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாரும் மைண்ட் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ அதான் அந்த ஆப்பிள் அந்த ஆப்பிள் வந்து இப்போ நம்ம 
ஒரு ஃபைவ் அஞ்சு ஆப்பிள்னு வச்சுப்போமே ஒன்று வந்து பாஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஃப்யூச்சர் ஸோ இன்னொன்று வந்து ஐ நான் அந்த மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அந்த நான் இருக்கிறன்றது இன்னொரு இன்னொரு வந்து சாய்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறது வந்து ஃப்ரீடம் நாலேஜ் ஸோ இந்த அஞ்சு 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 மா அஞ்சு ஆப்பிள்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ பாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ அனிமல்ஸ்க்கு வந்து பாஸ்ட் வந்து எதுவுமே இருக்காது அதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி அதனால் தான் இப்போ குழந்தைங்க வீட்டில் நாய் கூட்டி இருந்தால் நம்ம வெளியே போய்ட்டு வந்து வந்த உடனே நம்மளை அப்படி குதிக்குது ஒன்று ஒன்றுக்கு அது கட்டி பிடிச்சிக்குது ஏன்னா அது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ஷன் திங்கிங் கிடையாது அப்பா ஆஃபீஸ் போயிருக்காரு இப்போ பைக்லேருந்து கிளம்புற ஒரு அஞ்சு மணி ஆச்சு இங்கே வந்து டிராஃபிக் நிற்பார் இப்போ வீட்டுக்கிட்ட வந்துருப்பார் அப்படிலாம் கிடையாது அது யார் லேண்டு இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா அப்போ வந்து பிடிச்ச ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீக்கும் ஃப்ரெண்டில் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் எமோஷன் அப்படியே போய் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிக்கும் நாய் குட்டி வந்து சுற்றி சுற்றி ஓடி வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாஸ்ட்டே கிடையாது ஸோ அது வந்து பியூட்டி இப்போ ஆனால் பாஸ்ட் இல்லாதனால என்ன ஆகுனா இப்போ முன்னாடி செஞ்ச தப்பு அப்படியே திருப்பி திருப்பி செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து அப்படியே ஹைட்ரேட்டிவ் இன்க்ரீமெண்ட் ஆகிட்டே போவோம் இப்போது ஒரு இதில் நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபியில் பார்த்தேன் ஒரு புளி வந்து தண்ணியில் மீன் போகுது அது பார்த்தோன்னே ஓடி போய் குதிக்குது அது மீன் போயிடுச்சு இதை பத்து மில்லியன் வருஷமாக பண்ணிடுது அதே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குதிக்கிறோம் அதே மாதிரி குதிக்கிறோம் மீன் ஓடிடுது அப்போ பத்து வாடி குச்சி அப்புறம் ஓஹோ இது வேலைக்கு ஆகாது என்ன பண்ணலாம் அப்போது மீன் வந்து தண்ணியில் இருந்தால் தப்பிச்சிக்கும் அப்போது தண்ணியை விட்டுட்டு மீனை மட்டும் பிடிக்கணும் அப்போது நம்ம தண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு வழியும் ஆனால் மீன் போகக்கூடாதுல்ல அப்போது நெட்டு மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எழுந்து அழகாக நெட்டை வச்சு மீனை பிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து மற்ற அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஏன் இல்லைன்னா அது பாஸ்ட்டு வந்து அந்த ரெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல இந்த நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமன் நாலேஜோடய ரெப்பாசிட்டி இருக்குது இப்போ நம்ம பிறக்கிற நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் குழந்தை வந்து பெனிஃபிட் அது வந்து இட் வில் ரீப் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இருக்கும் அதுக்கு பார்த்துக்கும் அது லேண்ட்லைன்லாம் பார்த்துருக்காது அதுக்காக உழைச்சிருக்காது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணி அவங்க உலகமே பிறக்கும்போது ஸ்மார்ட் ஃபோனை தான் இப்போ வந்து நினச்சிப்பாங்க அவங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் அப்படி தான் இப்போ முன்னாடி இருந்த ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் நமக்கு தெரியாது வி ஆர் என்ஜாயிங் தட் அந்த ரீப் அந்த பாஸ்ட் ரெப்பாசிட்டிவுடைய பெனிஃபிட்ஸும் நம்ம ரீப் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் பாஸ்ட்டுடைய பவர் பட் நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பாஸ்ட்டுடைய போர்டன் ஆகிடும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு பட்டா என்ன சொல்கிறது ஹேர்ட்ஸு அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் ஒரு அனி ஒரு அனிமலுக்கு வந்து கழுத்துக்கு அடிச்சோன்னு வச்சுக்கோமே காலில் வலிக்கும் இல்லை ரத்தம் வரும் இல்லை ஸ்கின்னு கழியும் கொஞ்சம் நேரம் சரியாகிடும் இப்போ நம்மளே வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீட்டுக்கு போகிறோம் இல்லை கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சிடுறாரு பலாரன் அடிச்சிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதை அடிச்சது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வலிக்கும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வலியெலாம் போயிடும் ஆனால் அடுத்த நாளும் நம்ம நம்மளை அடிச்சிட்டாங்களே நம்மளை கேவலப்படுத்திட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி நம்மளே அடிச்சுப்போம் சைக்காலஜிக்கெலாம் அந்த மாதிரி பத்து பத்து வருஷம் அடிச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம ஸோ ஒரு வாட்டி அடி வாங்கிறது பெட்டரா இல்லை பத்து லட்சம் வாட்டி அடி வாங்கிறது பெட்டரா அண்ணும் போது ஒரு வாட்டி தான் பட் ஆனால் பாஸ்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அது அது தட்ஸ் எ பர்டன் ஆஃப் பாஸ்ட் ஸோ அது அது நம்மளை ஹர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வேணான்னு நினச்சா கூட அது திருப்பி திருப்பி வரும் நாய்க்கெல்லாம் பிடிக்காது அவ்வளோதான் அடுத்த தடுப்பு போயிடும் அவ்வளோதான் அந்த டைமில் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் கத்தும் ரொம்ப நம்ம கத்தும் குழந்த மாதிரி தான் வலிச்சா அந்த டைமில் கத்தும் அழுவோம் அப்புறம் சரியாயிடும் மறந்துடும் அவ்வளோதான் நம்மளை அதை மறக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அது அந்த ரெப்பாசிட்டி வச்சுக்கணுன்ற டிசைன் இருக்குது ஏன்னா அந்த டிசைன் நம்மளுக்கு பல விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் அந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற டிசைன் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வேறு வேறு ஒரு பிரச்சனையும் க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் பாஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாளைக்குன்னு ஒன்று இல்லை ஸோ அது ஒரு பெரிய பிளிஸ் அது அனிமல்ஸ்லாம் ஸோ அதை பொறுத்தவரை இப்போ எல்லாமே லைவாக இருக்கும் இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கும் போதே நம்ம அங்கேருந்து வந்துருக்கிறோம் இங்கே உட்காந்துருக்குறோம் ஏழரை மணி அங்கே வீட்டுக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் இருக்குது அது முடிக்கணும் நாளை காலையில் இது போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இன்னொரு டிவி இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற டிவி வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரைட்டாக தெரியாது அவங்களுக்கு எப்படியும் லைவாக தெரியும் உங்கள் கண் மூக்கு கண்ணில் இந்த ரெக்கை எல்லாமே கிளியராக தெரியும் ஸோ ஏன்னா இதுதான் இருக்குது இது இந்த தவிர வேறு எதுவுமே இந்த இது இந்த வாழ்க்கு பின்னாடி எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த வாழ்க்கு பின்னாடி எங்கள் வீடு மதுரை வயலில்
அந்த மாதிரி ஹியூமன் ஸ்பீஷஸை ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணது தான் கோஆப்ரேஷன் தான் அது சக்ஸஸ் ஒரு நம்ம ஆஸ் ஏ இண்டிவிஜுவல் நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப வீக்கு நம்ம நம்ம ஒரு என்ன சொல்லுது எந்த அனிமலோடய வீக்கு தான் ஒரு புலியோட ஃபாஸ்ட்டாக ஓட முடியாது கொரிலா இருக்க பவர் இருக்காது எதுவுமே நம்ம இண்டிவிஜுவலாக வீக்கு ஆனால் ஆஸ் ஏ டீம் வி ஆர் பவர்ஃபுல் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கொரிலா இருக்குன்னா இப்போது ஒரு நூறு கொரிலா நம்ம நூறு பேர் விட்டோன்னா அது நூறு கொரிலா கோஆர்டினேட்லாம் பண்ண தெரியாது அதுக்கு நம்ம அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம் நீ போய் அங்கே போய் ஒரு நெருப்பு மூட்டு எல்லாம் தெரிச்சு விடுவாங்க தெரிச்சு விடும் போது மூணு அஞ்சு பேர் இந்த பக்கம் வருவாங்க இந்த பக்கம் குழி வெட்டி வெயி பிடிச்சிட்டு நீ இந்த பக்கம் போ நீ நீ உங்ககிட்ட கொம்பு இல்லையா அப்படின்னா பண்ணி போய் மேலே ஒழிஞ்சிக்கங்க தேவைப்படும் போது கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் கொரிலாக அதெல்லாம் பண்ணது அப்படியே ராவாக வந்து அட்டாக் பண்ணது ட்ரை பண்ணுவோம் உங்களை ஸோ இந்த ஃப்யூச்சரில் கோஆர்டினேட் பண்ணி நம்மளுக்கு பண்ணுற எபிலிட்டி தான் நம்மளுக்கு வி ஆர் ரூலிங் தி வேர்ல்டு அதே மாதிரி நான் சொன்ன டிராபேக்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டாவது ஆப்பிள் மூணாவது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீடம் எடுத்துப்போம் ஸோ ஃப்ரீடம் இப்போ நம்மளுக்கு சாய்ஸ் கிடைக்குது இது பார்க்கும்போது நம்ம நல்லா நல்லது என்ன ஃப்ரீடம் தான் சாய்ஸ் தான் நல்லது தானே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் பேர்டன் ஆஃப் சூஸிங் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஒன் டு ஒன் தான் பண்ணும் ஸோ பூனை இருந்தால் எலியை பார்த்தா குதிக்கும் அது பிடிக்கணும் ஓடும் அவ்வளோதான் அதை மன்னிச்சு விடலாம் இல்லை அதை அப்புறமா பிடிக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ஒன் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஒரு ஸ்டிம்லேக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டிம்லேக்கு பல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இவன் திட்டுறான் இப்போ திருப்பி திட்டினா இவன் இவன் ஈஸியாக தப்பிச்சுப்பான் இவன் வெயிட் பண்ணுவோம் இவன் கரெக்டாக மாட்டுவான் அப்போது கரெக்டாக பிடிக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம மட்டும் அட்டாக் பண்ண வேணாம் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீடம் பட் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போது அதனால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆங்ஸிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் சரி நான் இப்போ வரேன் பேசுகிறேன்னா பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நான் வர வந்தோன்னே இங்கே வந்து பட்டி மன்றமும் நடக்கும் இல்லை நான் டான்ஸும் ஆடணும் இல்லை பாட்டும் பாடணுன்னா எனக்கு குழப்பம் ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிள் வந்து உட்காந்து இதை பேச போகிறோம் ஏழு அஞ்சரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு போகிறோம் ஏழரை மணிக்கு முடிஞ்சு போச்சு இதை விட்டு இப்போ பல ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் வரும் ஒரு ஆங்ஸிட்டி இருந்துருக்கும் ஓ வரவங்க எனக்கு பாட்பாட சொல்லுவாங்களா எனக்கு பாட்பாட தெரியும் நான் உட்காந்து பாட்டெலாம் எழுதி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதனால் அந்த சாய்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு விதத்தில் ஃப்ரீடம் ஒரு விதத்தில் ஆங்ஸிட்டி க்ரியேட் பண்ணணும் அதுதான் அந்த எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஃபிலாசபியில் சொல்லுவாங்க அந்த இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த போர்டன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற மா அந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் மூணு ஆப்பிளை பற்றி பேசுகிறேன் நீங்கள் ஏதாவது இதில் கேள்வி கேளுங்க நான் ஒப்பிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க சொல்யூஷன் பார்ட் அது இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ண என்ன நடந்திருக்கு அந்த ஆப்பிள்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸ் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னால் என்ன மீன் பண்ணுறோம் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னால் பாஸ்ட்டு போகிறக்குது ஃப்யூச்சர் போகிறக்குது ஃப்ரீடம் போகிறக்குது நான் ஐன்றது போகிறக்குது அப்புறம் நாலேஜ் போகிறக்குது அதுதான் செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அஞ்சு இருக்குது அதனால அஞ்சு 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 இருக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம சொல்றோம் வந்திருக்கலாம் வருது <laughs> 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 அப்புறம் நான் ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக பண்ணணும் தப்பாக பண்ணிவிடணுன்ற ஒரு ஆங்ஸிட்டி இருக்குது அதுதான் ஃப்ரீடமில் வருது 
ஸோ நாலேஜ் வருது ஸோ இது இது இதெல்லாம் இருக்குங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த ஆப்பிள் இருந்திருக்கும் அதான் அஞ்சு ஆப்பிளாக நம்ம அப்படி அதாம் சாப்பிட்ருப்பாருன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கதை சொல்கிறோம் விழுந்துருவோம்ல அந்த கார்டன் ஆஃப் இடம் வெளியே வந்துடும் இல்ல கடவுள் கூட வாக்கிங் போக முடியல இல்ல முன்னாடி கடவுள் நம்மளாம் ஈக்குவல் இப்ப நான் அப்படி ஃபீல் பண்ணல நான் எங்கயோ சின்ன ஊந்துட்டேன் கடவுள் மேலே இருக்காது நான் ஏதோ பண்ணணும் பொழுது பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி நான் வந்து கடவுள் பியூர் ஆகி என் இம்ப்யூரிட்டிலாம் தொலைச்சி நான் பியூர் ஆகி அப்புறம் கடவுள் தன்மைக்கு வந்து கடவுளோட வாக் பண்ணுவோம் அப்படின்ற போர்டெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லை இந்த போர்டெல்லாம் இந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்டு முன்னாடி தானே வந்த சாப்பிட்ட அப்புறம் தானே போதுல <laughs> 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 சாப்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் இஞ்சி பேசி யார் சொல்லி சாப்பிட்டாங்க யார் மேலே பழி போகிறது ஆ ஓகே நீங்கள் கிறிஸ்டினால் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கோம் மற்றவங்களுக்கு அது தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை அவங்க ஏதாவது ஆப்பிள் சாப்பிட்டாங்க அந்த அந்த அனிமல் அனிமல் இன்னசென்ட் உட் உட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போகும் இதெல்லாம் எதுக்கிறா சொல்லிருக்கீங்க கேட்குறீங்களா போயிடுச்சு <laughs> 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 தேவை <laughs> 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 நாலாவது ஆப்பிள் பார்ப்போமா நாலாவது வந்து மைன் மைன் நான்ன்ற உணர்வு ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இப்போ அனிமல்ஸ்க்கு நான்ன்ற உணர்வு இருக்காது அப்போ நான் அப்போ ஆனால் ஓடுது பார்த்தா பயந்து ஓடுது ஏன்னா அது அதாவது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அது அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்ப்போம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக இங்கே மூமெண்ட் நடக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறது ரெண்டு சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒன்று வந்து அவுட் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காங்க அங்கே உட்காந்துருங்க இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்ற ஒன்று தெரியும் இன்னொன்று என்ன என்ன என் எம்எல்ஏ ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும் ஓ நான் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் இந்த இந்த இங்கிலீஷில் இந்த வார்த்தையை தப்பாக சொல்கிறேன் இது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ ஆஃப் ஆனது தான் ஆகிருக்கு ஆஃப் ஆனது கூட கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பார்த்துட்டு ஒரு கேமரா இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேமராவும் ஆக்டிவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அனிமல்ஸ் வந்து இந்த கேமரா மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த இந்த அவுட் சைட் வேர்ல்டு தான் இருக்கும் அதனால தான் அவங்க குழந்தைங்க கண்ணெலாம் பாருங்கள் இல்லை ப்ரை அப்படி விரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க செல்ஃப் அனலிசிஸ் கிடையாது நான் வந்து இப்போ எப்படி தெரியுமா அவங்க அவங்க கண்ணில் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல அந்த ஜீன் பிஜிஎட்டோட டெவலப்மெண்ட் குழந்தை எப்படி வளருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடி பண்ணியிருப்பார் அது பண்ணும்போது ஒரு குழந்தைகிட்ட கே கேட்பாங்க வச்சு இதை வச்சுக்கோங்க உங்கள் மொபைல் தானே ஒரு நிமிஷம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சைடு குழந்தை இருக்கும் நம்ம நான் நான் சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு வந்து மொபைலோடைய ஃப்ரெண்ட் சைடு தெரியுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இப்போ குழந்தைகிட்ட கேட்குறேன் 
நான் என்ன என்ன சைடு நான் பார்க்குறேன்னு கேட்டால் தான் சொல்லலாம் இந்த சைடு சொல்லலாம் பேக் சைடு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அது என்ன பார்க்குதோ அதுதான் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அது அதோடைய அதான் தான் ஒழிஞ்சு விளையாட்டு ஒழிஞ்சிக்கும் போது கூட வெறும் தலை மட்டும் போய் ஒழிஞ்சிட்டு அதுக்கு இருட்டு ஆயிடுச்சு இல்லை இருட்டு ஆனவனே உலகமே இருட்டு ஆன மாதிரி எல்லாம் மறைஞ்சிட்டாங்க எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிது அது ஸோ அது அந்த வியூ வந்து அது என்ன வியூ பார்க்குதோ அதுதான் எல்லாரும் உலகத்தில் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிது ஸோ அந்த அந்த நம்ம இன்டலெக்ட் வந்த அப்புறம் தான் அவுட் சைட் வியூ அவுட் சைட் என்ன மாதிரி வியூ பார்க்குறாங்க என்ன அப்படின்ற ஒரு வியூ எனக்கு என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் நான் இங்கிலீஷ் சரியாக பேசுகிறேன் நான் அக்சஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகனே சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு என்னை டிகிரேட் பண்ணுறாங்களா ஸோ இந்த இந்த ஆக்சஸ் ஓடினே இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த அந்த செல்ஃப் கான்ஷியஸ்னுடைய அந்த மைண்ட் நான் அப்படின்ற ஒரு நான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் எங்கே போனாலும் நான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு ஒரு டார்ச்சர் தான் அது ஸோ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கும்போது தான் நம்ம அதை இழக்கிறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக இல்லைனா அது வந்து நான் இருந்துகிட்டே போன பண்ணுறது சரியா சரி இல்லையா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்ன நினைப்பாங்க அது ஒரு டார்ச்சர் தான் அந்த மைனு ஸோ இது இந்த இந்த மைனும் நம்மளுக்கு பிறகு இது வந்து நெகட்டிவ் என்ன பாசிட்டிவ்னால் நான் எந்த கேதர் பண்ணலாம் இது எனக்கு வேணும் இது என் என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய ஒய்ஃப் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் என்னுடைய வீடு என்னுடைய கார் அப்படின்னு நீங்கள் அழகாக உங்கள் உங்கள் திங்ஸை உங்களுக்கு சுற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது தான் பியூட்டி ஸோ அந்த பியூட்டிக்கு நம்ம பே பண்ணுற ப்ரைஸ் தான் இந்த டார்ச்சர் இன்னொரு நெகட்டிவ் இந்த மைனுக்கு என்னென்னா இப்போ நான் இருக்கிறேன் அது அப்போது அதர் இருக்காங்க ஸோ நான் ஓல்டே இருக்குது நான் இருக்கிறேன் நான் நான் வேறு ஓல்டு வேறு இந்த டிமேரிகேஷன் கொடுக்குறதே அந்த நாலேஜ் தான் ஸோ அதனால் தான் நம்ம அந்த வேதாந்தெல்லாம் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ஐன்ற அந்த இன்ஃபினிட் ஆகுறதுனா இன்ஃபினிட் ஆகிறது கிடையாது அந்த ஐன்ற சர்க்கிளை உடைச்சி உடைக்கிறதுன்னு வாங்க மைனுன்ற சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் போகிறோம் நம்ம ஒரு கடலில் ஒரு டப்பா இருக்குன்னா டப்பாக்குள்ளே தண்ணி இருக்கும் சுற்றியும் தண்ணி இருக்கும் ஆனால் டப்பா அந்த டப்பா நினச்சிக்கும் எனக்குள்ளே தண்ணி இது கடல் தான் அதுவும் அப்போ என்ன என்லைட்மெண்ட் நான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டப்பா உடஞ்சா போதும் சுற்றி கடல் வெளியும் தண்ணி உள்ளும் தண்ணி தான் இந்த ஒரு ஏதோ ஒரு சூப்பர் ஃபிஷில் ஒன்று ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது இன்ஃபினெட்லாம் ஆகுது கிடையாது ஆக்சுவலாக இன்ஃபினெட் தான் நம்ம இன்ஃபினெட் தான் எடுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம நாலேஜ் மட்டும் நான் செப்பரேட்டு இதெல்லாம் அதர் அப்படின்னும் போது அதுதான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு இது நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகணும் நம்ம அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் வருது ஏன்னா நம்ம ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஒரு செப்பரேட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்த செப்பரேட்னஸ் வந்து ஒரு டார்ச்சர் தான் நம்மளுக்கு அதனால் தான் நம்ம கலக்க ட்ரை பண்ணுறோம் எதிர லவ்வில் லஸ்ட்டில் இல்லை ட்ரிங்க்ஸில் அடிக்ஷனில் எது எப்படியோ அந்த ஐயை தொலைச்சிடணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அன்ஈஸியாகவே கிரியேட் பண்ணுது நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே இருக்குது வந்து அன்னீஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணுது நம்மளுக்கு அதனால் நான் ஐயை தொலைக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அந்த ப்ரீஃப் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லவ் லஸ்ட்டில் ரொமான்டிக் லவ்வில் இல்லை அந்த குடிக்கும் போது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஸோ ஐ தொலைஞ்சிடுது அது ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது இன்ஃபினிட்னஸ் கொடுக்குது ஆக்சுவலாக இன்ஃபினிட்ல ஃபைனட் ஃபைனட்னஸ்லேருந்து எடுத்துடுது அது ஆக்சுவலாக நான் ஃபைனட்டுங்க ஃபீலிங் எடுத்துடுது இப்போ லைன்லாம் வந்து இன்ஃபினிட்லாம் இல்லை அதுக்கு வந்து அந்த தான் இருக்கிறேன் அவங்க இருக்காங்களாம் கிடையாது அந்த 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 கான்செப்டே இல்லை ஸோ இது வந்து இன்னொரு பெரிய பெயின் அந்த மைண்ட் அந்த காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்ததுனால அதுக்கு <laughs> 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 எப்படி பவுண்ட்ரியை மார்க் பண்ணணும் யாரை உள்ளே ஒன்று உள்ளே விடக்கூடாது அதெல்லாம் அது பயாலஜிக்கலாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அது ஒன் டு ஒன் மேப்பிங் தான் ஸோ அதனால் அது 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 திங்க் பண்ணி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பண் ஆமாம் இயல்பே அப்படி தான் இப்போ அந்த எலிக்கு வந்து அந்த பிறந்த எலிக்கு அந்த பூனையுடைய ஸ்மெல்லு ஸ்மெல்லு காமிச்சாலே போதும் அது ஷிங்க் ஆகிடும் ஸோ அது பார்த்ததே கிடையாது பூனை பூனையை ஒரு துணியில் தொட்டு அந்த துணி அப்படி ஃப்ரெண்ட்டில் ஆட்டினாலே அது ஷிங்க் ஆகிடும் அந்த அந்த ரேட்டு ஸோ அது இந்த இந்த ரெஸ்பா இந்த ஸ்டிமுலேக்கு இந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ரோக்ராம் ஆமாம் டிஎன்ஏ மேபி டிஎன்ஏ விட என்ன ஆ
அவங்க <laughs> 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 வீட்டில் ஒரு நாய் வாங்குறோன்னா அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறம் அக்கா தம்பி இருக்காங்கன்னா அக்கா தம்பி அது கீழே நான் அந்த ரோல் எடுத்துப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ இவங்களாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் அந்த ஐரா கீழும் குழப்பம் வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒய்ஃப் நம்ப செல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சு மாதிரி இந்த டாக்கு கொடுத்து நம்ப இது வச்சுன்னா அவங்க அந்த கொ அந்த பெட்டு மேலே கூட ஹஸ்பண்ட் யாரும் விடாது ஸோ அதனால் இவங்க தான் என்னோட மாஸ்டரு ஒய்ஃப் தான் மாஸ்டரு நெக்ஸ்ட் நான் அதுக்கப்புறம் தான் ஹஸ்பண்டு குழந்தலாம் அப்படின்ற அந்த ஹைரா கீ கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அது சம்டைம்ஸ் ஆ ரோபோவா ஓகே ஓகே அந்த ஹைரா கீ செட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பிரச்சனை இருக்காது அவங்க அது சரி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அந்த சாப்பாடு தங்கிறது அந்த பிரச்சனைலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவு சால்வ் ஆனதாக அடுத்த லெவல் பிரச்சனை வரும் ஸோ இப்போ வந்து அவங்க வந்து லோயர் லெவல் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறாங்க இந்த பிரச்சனைலாம் அவங்களுக்கு கிடையாது நான் அதான் கொஞ்சம் காமெடியாக சொல்லுவேன் அவங்க மூணாம் கிளாஸ் ஃபாஸ்ட்டு நம்ம பிஹெச்டி ஃபெயில் அப்படின்னு சீக்கிரமாக அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸோ நான் நம்ம அவங்க பிரச்சனை இல்லை தான் இந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பட் அவங்க அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எக்கனாமிக்லாம் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகிடுச்சுன்னா தே ஹவ் டு ஃபேஸ் ஆல் திஸ் திங் திருப்பி அவங்க ஜபம் பண்ண பண்ணுவாங்க கோயில் கோயிலாக போவாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன்று இல்லைன்னு தெரிவிப்பாங்க அப்புறம் மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதில் ஒன்று இல்லைன்னு தெரிவாங்க தே ஹவ் டு கோ ஒரே மாதிரி தான் ஆமாம் ஆமாம் மெச்சூரிட்டி நினச்சிக்கூடாது தான் மூணாம் கிளாஸ் பையன் தானே நீங்கள் மூணாம் கிளாஸ் அவன் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அதுக்காக நம்ம பிஹெச்டி ஃபெயிலாம் நம்ம நம்ம போய் அவங்களோட கற்றுக்க முடியுமா அந்த இந்த பிரச்சனைலாம் அவனுக்கு இல்லை பட் அந்த பிரச்சனையே வரலையா அவன் அந்த ரஜினியோ <laughs> <laughs> ஸோ ரஜினியே காப்பாற்றுறோம் தோன்றவங்களும் இந்த ஃபிலாசிலாம் உட்காந்து யோசிக்க தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க ரஜினி காப்பாற்ற போகிறோம் சூப்பர் மேன் காப்பாற்ற போகிறோம் இல்லை எது இதெல்லாம் உட்காந்து கேட்கணும் ஆ இக்னோ இக்னோரன்ஸில் இருந்து வரும் தெரியல நானும் என்ன மீன் பண்ணிங்கன்னு தெரியல சரி சரி அவங்க குழப்பம் தான் சந்தோஷம் தான் பட் அந்த ஸ்டேஜ் வரும் போது குழம்பு வாங்கல சரி பிரச்சனை வரல அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து குழம்பாமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம மெச்சூர்னு சொல்ல முடியும்ல அந்த பிரச்சனையே வரலையே அவங்களுக்கு தான் எப்படி சொல்கிறது 
ஒரு இப்போது அடலசன்ஸ்க்கு வராத ஒரு ஒரு பையன் ஒரு ஒரு பொண்ணை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆக மாட்டான் அவன் லஸ்ட்லாம் தாண்டிட்டான்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ அவன் அடலசன்ஸ் வரணும் அந்த ஆப்போசிட் ஜென்டர் அட்ராக்ஷன் வரும் அதில் வர பிரச்சனைலாம் வரும் அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த அந்த ஃபீலிங்லாம் தாண்டின அப்புறம் அவன் வந்து மெச்சூர்ன்னு சொல்லலாம் அவனுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி அந்த அந்த ஃபேஸ்க்கே வரலையே அவன் தான் இந்த மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ப்ராப்ளமே இல்லாமல் நல்லா இருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ப்ராப்ளமும் இருக்குது நல்லாவும் இல்லை மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் நல்லா இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்படியாவது போயிடலான்னு பார்க்குறீங்க ரிட்டன் பேக் பாசிபிளே கிடையாது யூ ஹாவ் டு க்ரோ டு தி தேர்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ப்ராப்ளமே இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடலான்னு பார்க்குறோம் அப்படி போக முடியாது ரிட்டர்னிங் டு மதர்ஸ் ரூம்னு சொல்லுவாங்க தான் எப்படியாவது போய் மதர்ஸ் ரூமில் பண்ணலாம் இருமாடி மாதிரி வளர்ந்தப்பறம் எப்படி போக முடியும் ஸோ இந்த இந்த வேர்ல்டே இந்த வார் ஃபீல்டு இருக்குல்ல இதே தான் நீங்கள் ஊம் பார்க்கணும் மதர் ஊம் பார்க்கணும் நீங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனை நடுவில் நீங்கள் குழந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும் நீங்கள் பிரச்சனை இல்லாத ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போகணுன்றது தான் உட்டோப்பியா நம்ம நினைக்கிறோம் இவ்வளோ பிரச்சனை இது எப்படியாவது நம்மளுக்கு அதான் நம்மளுக்கு வந்து கோல்டன் டேஸ் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் பழங்காலத்தில் போயிடலாம் பழங்காலத்தில் பிரச்சனையே இருக்காது சின்ன வயசு மாதிரி ஆகிடலாம் ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது அப்படின்ற ஒரு ஏங் ஏக்கம் இருக்குல்ல அது வந்து கரெக்டு தான் பழங்க இருக்கும்போது நம்ம போக நினைக்கிறோம் பட் நீங்கள் இப்படி போக முடியாது இப்படி தான் போகணும் நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் அது நம்ம நேச்சுரலாக வருது இல்லை நம்ம ஏதோ குட் குட் ஓல்டன் டேஸ் நம்ம எப்படி குழந்த தண்ணிக்கு போயிடலாம் ஏன்னா அந்த ஆங்கரிங் இருக்குது நம்ம நல்ல இனிமேல் நல்லா இருந்தோம் இப்போ நல்லா இல்லை அப்போது அது அங்கே தானே போக தோணும் ஆனால் அப்படி போக முடியாது நல்லா ஆகணும் ஆனால் நம்ம இப்போ அவுட் ட்ரோ ஆகணும் அவங்க <laughs> 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 ஆமாம் ஆமாம் பார்க்க மாதிரில ஆமாம் அதான் அவங்க பிலோ ஹியூமன் ஃபாலோ ஆகிட்டாங்க ஒரு அனிமல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்க ஆமாம் ஸ்டேஜ் இருப்பாங்க பட் சைக்கலாஜிக்கலாகவே அது ஹர்ட் பண்ணும் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாலும் இருக்காது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒருத்தர் ஹர்ட் பண்ணிட்டு நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இருக்க முடியாது ஏன்னா அது மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் தான் இருக்காது உள்ள கான்ஷியஸ்னஸ் குத்திட்டே இருக்கும் அதனால் தான் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அடக்கிறதுக்கு தண்ணி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது என்கேஜ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க குத்திட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு உள்ள ஸோ நம்ம கெட்டதே பண்ணாமே ஏதோ குத்துது நம்மளுக்கு அப்போ அப்படி இருக்கும் அவங்க கண்டிப்பாக தான் குத்துவாங்க அது நேச்சுரல் இல்லை டிஃபால்ட் அப்படி தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க சைக்காலஜி சிஸ்டமே அப்படி தான் இருக்குது டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் மாதிரி தான் இது உள்ளே போனால் இப்படி போனால் இப்படி நடக்கும்ன்றது மாதிரி தான் நம்ம சைக்காலஜிலையும் அப்படி தான் இருக்குது நீ உன்ன மாதிரி உள்ள மனுஷனுக்கு நீ நல்லது பண்ணால் உனக்கு பெருமையாக இருக்கும் உன்ன மாதிரி உள்ள மனுஷனுக்கு நீ கெடுதல் பண்ணால் ஏதோ கொடுத்தோம் உனக்கு டே இப்படி பண்ணிட்டியாடா இப்படி பண்ணிட்டியாடா நீ பண்ணிடக்கூடாது நீ சாக்கூட சொல்லலாம் இல்லை சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது உள்ளேருந்து குத்தும் அது அது டிஸ் நம்மளாக குத்து குத்துன்னு சொல்லலை நம்ம மைண்டு தான் நம்மளை அடிக்குது ஏன்னா அது மாதிரி டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த ஆமாம் ஆமாம் அவங்க சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கும் ஆமாம் அது அவங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது மேபி அவங்களும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிள் பட் சுச்சுவேஷனும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ எனக்கு எனக்கு ஆப்ஷன் ஏமாற்றி தான் சம்பாதிக்கணும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இல்லை ஏமாத்தாமே சம்பாதிக்கலாம்னு கொடுத்தாங்கன்னா நான் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஆமாம் எல்லாேரும் அப்படி தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சூழ்நிலை எப்படியோ ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம இதுவாக இருக்காங்க அதுக்கு அவங்கள கூட ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கலாம் இல்லை சுச்சுவேஷனும் இருக்கலாம் தெரியாது நம்மளுக்கு சரி இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது அது மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இன்றைக்கி அப்புறம் மீதி கதெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்லுவாங்க அடுத்தது நாலேஜ் நாலேஜுன்ற போது நமக்கு அந்த முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த பாஸ்டுடைய பாசிட்டிவ்லாம் வச்சு நம்ம டூல்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அனி அனி அனிமல்ஸ் வந்து டூல்ஸ்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணலை ஸோ நம்ம தான் வந்து ஒரு அந்த மங்கீஸில் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு வெரைட்டி அந்த உரம் கொட்டானா ஏதோ சொல்லுவாங்க அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்டலிஜெண்டாக ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி அது கூட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து எறும்பு எறும்பு இல்லை எறும்பு கூடு மாதிரி இருக்கும் அது அது வந்து உள்ளே போய் தேன்
ஸோ இந்த இது வந்து ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குச்சி எடுத்து ட்ரெயின் சாப்பிட்றதுன்றது பட் நம்ம பாருங்கள் எவ்வளோ டூல்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ யோசிக்கவே முடியாது மா நம்ம வந்து குதிரையோட ஃபாஸ்ட்டாக ஓட முடியாது பைக் எடுத்து சர் சர்னு போகலாம் சரி எவ்வளோ அனிமல்ஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆகணும் நான் ஏர்லேயே போகலாம் தண்ணி கடியில் போகலாம் பறக்கலாம் ஸோ பயங்கர டூல்ஸ் நம்ம நம்மளுக்கு விங்ஸ் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் நான் பறப்பேன் நீ விங்ஸ் இருந்தே இவ்வளோ தான் பறக்க முடியும் ஸோ அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்குல்ல பயங்கர அது பவர்ஃபுல்லு அந்த நாலேஜ் வச்சு தான் நம்ம வி ஆர் டாமினேட்டிங் ஸோ இவ்வளோ வெரைட்டி இவ்வளோ ஜாயெலாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அந்த இன்னொரு டவுன் சைட் என்னான்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ தான் நாலேஜபிளாக இருந்தாலும் அந்த நாலேஜ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு நாலேஜ்னு பிறக்கும் போது இக்னோரன்ஸும் பிறந்துடுது எனக்கு தெரியும் போது எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அப்போது நான் அப்படி பார்க்கும்போது நான் ஐ எம் இன்ஃபினெட்லி இக்னோரண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப கம்மி ஸோ எனக்கு அதாவது உலகத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது அவ்வளோ இருக்குது அது எல்லாமே வந்து ஹியூமன் கான்ஷியஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்ததே கம்மி ஒரு ஃபிலாசபர்ஸ் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் லிட்ரேச்சர் பீப்புள் இவ்வளோ வந்திருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் வந்து அதை அவங்க ஏதோ கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஹியூமன் நாலேஜ் அந்த ஹியூமன் நாலேஜில் டென் பர்சன்ட் கூட நம்மளுக்கு கிடையாது இல்லை ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இன்ஃபினெட்லி இக்னோரண்ட் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் தெரியல தெரியலன்னு தெரிஞ்சுட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு இது பெரிய பேர்டுன் இது எவ்வளோ நீ அதிகமாக தெரிய தெரியுது நம்மளுக்கு நிறைய தெரியல தெரியலன்னு தான் அதிகமாகும் அதான் சொல்லுவாங்க இடியேட் வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்போம் நீங்கள் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஆகவே உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் நம்மளுக்கு நிறைய தெரியாதுன்ட்டு ஆ ஸோ இப்போ நீங்கள் சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க பேசும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட ஒரு பயந்த இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் பராப்ஸ் பராப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் பின்னாடி ஏகப்பட்ட விஷயம் அசிம்ஷனில் அப்படி இவன் பேசிகிட்டு இருக்கான்ட்டு இடியட் தான் ரொம்ப வந்து ஒரு டாக்குமெட்டிக்காக இதுதான் ரைட்டு இதுதான் தப்பு இப்படி போனால் இதுவாக இடம் சொல்ல முடியும் அவங்க தான் பொசஸ்ட்டு மாதிரி இருக்க முடியும் அந்த ஒரு டாக்மாக்கு அடிக்டாக இருப்பது இல்லை ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அடிக்டாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து கிளியராக இருக்காங்க இதுதான் ஹியூமானிட்டியை காப்பாற்றும் அப்படின்னு கிளியராக இருக்காங்க அது மாதிரி இருக்கவே முடியாது ஏன்னா வி ஆர் நேச்சுரலி இக்னோரண்ட் ஏதோ இது இதெல்லாம் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம செய்யும் போது ஒவ்வொரு ஆக்ட் செய்யும் போது லைட்டாக ஒரு கில்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது கில்ட் வாண்டடாக வச்சுருக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு எது ரைட்னு தெரியாது இப்போ நம்ம அந்த இந்த வே இப்போ ஒரு விரலை இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணுறோன்னா இது இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும் போதே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பின்னாடி இருக்கும் நம்மளுக்கு இல்லைனா அப்படி டப்புன்னு ஊந்துரும் அது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபார்வர்ட் மூவ்மெண்ட் பண்ணும் போதே ஒரு பேக்வேர்ட் மூவ்மெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச்சிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு சைக்காலஜிக்கல் ஆக்ட்லேயுமே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணாலே இது தப்பாக பண்ணுறியா ரைட்டாக பண்ணுறியா அப்படின்ற ஒரு ஒரு புல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது நல்லது அது ஸோ இல்லைனா நம்ம பாட்டு அப்படியே போயிடுவோம் இப்போ நான் ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சிட்டா அது ஹியூமானிட்டி சூப்பர் அப்படி பண்ணி தான் அந்த கம்யூனிசம்லாம் ஃபெயில் ஆனது ஓ எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கிடைக்கிறது இதை விட என்ன பெரிய கொள்கை அப்படின்னு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் போதும் இம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தடுத்தவங்க எல்லாமே கொண்டுடலாம் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய நல்ல ஐடியா தடுக்கிறாங்கள அப்படின்னு லட்சக்கணக்காக கொண்ட கொண்டுட்டாங்க அவங்க வந்து பத்து ரூபாய் இவன் அதிகமாக வாங்கினதுக்காக கவலைப்பட்டவங்க ஆனால் பல உயிரை கொண்டுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியாவில் ப்ரொசஸ் ஆனாலே அது வந்து டேஞ்சரஸ் அது ஏன்னா நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு நீ இக்னோரண்ட் அது 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 நீ சென்ஸ் பண்ணல இப்போ நீ ஐயா கூட நான் பேசுறது பார்த்துருப்போம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு வரும் அப்படி ஆ ஸோ நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட் ஆவாக உங்களுக்கு பல தெரியல விஷயம் தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்யூனிட்டி வந்துடும் உங்களுக்கு அது அம்புலாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கல நிஜமாக அது அம்புலன்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஏன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சது நாலு ஆப்ஜெக்டு இதுக்கு பின்னாடிலாம் நானே தெரியாது எனக்கு அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்யூனிட்டி வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் நாலேஜுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ அஞ்சு ஆப்பிள் முடிச்சிட்டோம் கிளம்பிடுவோமா கொஸ்டின் ஆசை முடிச்சுட்டு மீதி காலம் அப்புறம் பேசுவோமா டைம் ஆச்சு சார் இன்னும் காலம் தான் பேச வந்துடுது
நான் வந்து ஓடும்போது நான் வந்து லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓடணும் அப்படின்ற நாலேஜ் வருது ஸோ அந்த நாலேஜ் வரும்போது அந்த ஆங்கிளில் இன்னும் டேர்ன் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக மான் தப்பிச்சு போயிடும் நீ எவ்வளோ தான் ஸ்லோவாக போனாலும் நீ பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு அந்த நாலேஜ் வரும்போது என்னால் எதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்ற நாலேஜும் வருது இல்லை அதுதான் இக்னோரன்ஸ் அந்த மான் எப்படிலாம் தப்பிச்சு ஓடும் நீ லெஃப்ட் டேர்ன் எடுத்து தப்பிச்சிடுச்சு அது எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போது ரைட் டேர்ன் எடுத்து எப்படி போவோம் இல்லை ஜம்ப் பண்ணி எப்படி போவோம் இல்லை வேறு யாரெல்லாம் கூட்டு வருமா இல்லை எனக்கு அடிப்படிச்சுட்டா எப்படி துரத்துவேன் இந்த எல்லா பாசிபிலிட்டியும் வருது இல்லை எனக்கு அதான் செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம சொல்கிறோம் நான் அந்த நானு அப்படி நானு இல்லை பாஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் இதெல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மிக்சர் தான் வருது இது நாலேஜோடைய ஆப்பிளுடைய பிரச்சனை இது இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த ஒன்று தேடுது இல்லை ஸோ நீங்கள் சோர்ஸை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்களே நம்ம அது வரைக்கும் போயிட்டோம் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது அப்படி தானே எடுத்துக்கோங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மீனிங்லெஸ் ஆகிடுங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சரி இப்போ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிக் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் டிக் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் அப்சாக்டாக அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஆமாம் அவ்வளோ அப்படி தான் போக முடியும் எந்த ஃபிலாசி பார்த்தா நீங்கள் பாட்டம் லைன் ரீச் ஆகிட்டீங்கன்னா நம்ம உள்ள சொல்லுவாங்கல்ல இதெல்லாம் என்ன ரீசன் கேட்டால் விளையாட்டு லீலான்டுவாங்க லீலானா என்னன்னா பதில் தெரியாது சொல்ல தெரியாதா அதான் அர்த்தம் ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி பார்ப்போங்க நான் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் எந்த ஆன்சர் சொன்னாலும் நீங்கள் அது பக்கத்தில் கொஸ்டின் மார்க் போட முடியும் இல்லை அப்போ நான் ஏதோ ஒன்று கடைசியில் சொல்கிறேன்னா கூட அது பக்கத்தில் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட ஆ ஸோ ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஓரளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு நாலு லெவல் புரிஞ்சாலே ஓகே உங்களுக்கு நீங்கள் பாட்டம் லைஃப் உங்களுக்கு போக முடியாது சார் நீங்களே எதை எதுன்னா ஒத்துப்பீங்க நீங்கள் என்ன ஆன்சர் சொன்னால் நீங்கள் ஒத்துப்பீங்க சார் நான் வந்து இந்த இந்த என்ன சொன்னீங்க நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க நாலேஜ் இக்னோரன்ஸுக்கு காரணம் செல்ஃப் கான்சியஸ்னு சொன்னேன் நான் செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்து அந்த வில் பவர் தான் காரணம்னு சொல்வேன் அப்புறம் இல்லை அது அப்புறம் அதுக்கு நீங்கள் வில் பவர்னா காரணம் கேட்டீங்கன்னா கடவுள் தான் காரணம்னு கடவுள் ஏன் அப்படி நினச்சாருன்னு சொன்னால் இதனால் நினச்சாருன்னு சொன்னேன் இல்லை கடவுள் ஏன் அதனால் இது நினச்சாரு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இதனால் அதை நினச்சாருன்னு சொல்லுவேன் ஆமாம் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் பட் ஆமாம் அது அது வேறு விஷயம் ஆமாம் நெவர் இண்டி நீங்கள் கொஸ்டின் மார்க் போடலாம் பட் அது வந்து ஃபைவ் லேஸ் சிக்ஸ் லேஸ் கூட நிற்கிறது தான் பெட்ரு அதுக்கு மேலே கொஸ்டின் மார்க் போட்டால் மீனிங்லெஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஆமாம் ஐ பார்த்துட்டு கொஸ்டின் ஆகிடும் ஏன்னா மைண்டுடைய லாஜிக் அவ்வளோ தான் பவர் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரிஜினல் சின் ஸோ இந்த ஒரிஜினல் சின்ல வந்து எப்படி வெளியே வருது அதுதான் சொல்யூஷன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேக் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபேக் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன ஒரிஜினல் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் திருப்பி எப்படி கடலோட நடக்கிறது அப்படின் தான் நம்ம கதையை முடிக்க போகிறோம் மேபி அடுத்த செஷனில் சண்டே வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இல்லை ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் நானே பிரச்சனை ஆ சொல்யூஷனே ஃபஸ்ட்டு ஃபேக் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் சொல்லணும் எப்படி நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஆ ஆ இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக் நிற்போம் கேட்டு பார்ப்போம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் சேலம் போகிறேன் நான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கு தான் நெக்ஸ்ட் வீக்கு நிற்போமா ஓகேனா ஓகே பேசிப்பாங்க ஆ மார்னிங் ஸோ இப்போ ஒரு த்ரீ ஃபோர் செஷன்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் ஆப்பிலே சாப்பிட்ருவோம் இல்லை இப்போ ஆ அதுவும் அவங்களும் லைஃப்பை சால்வ் பண்ணிட்டு பார்த்துருக்காங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் தான் நம்ம ஸோ லிட்ரேச்சர் பீப்பிளும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்பிளும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த லைஃப்பை வந்து எப்படி ஹேண்ட் பெட்டர் ஹேண்டில் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு ஒரு மேப் கண்டுபிடிச்சா எப்படி ஈஸியாக நேவியேட் பண்ணலாம் ரிலிஜன் வந்து ஒரு மாதிரி இங்கே கடவுள் இருக்கார் கடவுள் இது படித்தார் நீ இதெல்லாம் செய்யணும் செய்யலனா உனக்கு கொஞ்சம் இது பிரச்சனை வரும் செஞ்சுன்னா கரெக்டெல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஈஸியாக லைஃப் ஈஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிலாசபியும் அப்படி தான் சொல்லுது ஸோ எல்லாருமே என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லைஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க 
மகாபலி சரிம்மா ஆ அது தேரி தெரியும் சொல்லுங்கள் அவங்க வேதாந்த ஸ்டைலில் தான் சொல்லுவாங்க புவனேஸ்வர் ஸ்டைலில் ஆத்மன்னு ஒன்று இருக்குது அது அதோடைய பிரதிபலிப்பு தான் ரொம்ப ஜீவாத்மா ஸோ ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மா ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கொண்டு போவாங்க ஆ படிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு உங்கள் லைஃப் இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ உங்கள் உங்கள் லைஃப் சுச்சுவேஷன் வச்சு ஏதாவது பேசினாலும் பேசலாம் இல்லை இதை பற்றி டவுட்ஸ்னாலும் சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்களா சம்மரி எவ்வளோ புரிஞ்சதுன்னு பார்ப்போம் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் ரஃபாக சொல்லுங்கள் இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ் சொல்லி முடியும் இல்லை நான் எனக்கு 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 புரியும் இல்லை எவ்வளோ நான் கன்வே பண்ணியிருக்கேன்றது சொல்லிடுறேன்னா பாவம் கஷ்டப்படுத்திட்டு நினைக்கிறவங்க எவ்வளோத்தையும் சொல்லி 
அதான் எல்லாம் சொயின் ஆகிட்டீங்க ஆமாம் ம் போயிடுச்சு <laughs> 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 அவங்க நெகட்டிவா இருந்தா கூட பரவாயில்ல உங்க பாசிட்டிவிட்டி அது எம்ப்ரேஸ் பண்ணட்டும் சரி அது குழந்தைக்கு ஓகே சரி ஓரளவுக்கு ரொம்ப நெகட்டிவா இருந்தா விட்டுடலாம் நீங்க சரி எப்பத்தாலும் உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களை தண்ணி அடிக்க கூப்பிடுறாருன்னா அது விட்டுடலாம் அது பட் அதை தான் தட் நீங்கள் எல்லாரையும் போட்டு அசஸ் பண்ணி போட்டு உங்களை டார்ச்சர் பண்ணிக்க வேண்டாம் நீங்கள் நெகட்டிவிட்டி ஆகிடுங்க அப்புறம் அப்புறம் உங்களை யாரும் கூட பேச மாட்டாங்க நீங்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா அவன் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன் நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த நெகட்டிவ் நான் மாற்றிக்கிறேன்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது ஒரு ஒருத்தரையும் பார்த்து பயந்து ஓடுற மாதிரி இருந்தால் கஷ்டத்தில் போய் ஒழிச்சு தான் போகணும் நீங்கள் ஆமாம் நெகட்டிவாக தெரியும் நீங்கள் வீக் ஆகிட்டே போகிறீங்க எவ்வளோ பெரிய நெகட்டிவிட்னா வரட்டும் இந்த ஒரு மெடிடேஷன்லாம் இருக்காது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பெயினும் எனக்கு வரட்டும் அப்படின்னு ஒரு மெடிடேஷனை சொல்லணும் அது அது ஃபஸ்ட்டு என்ன வாயில் சொல்லவே முடியல மனசுலேயே கூட நினைக்க முடியல என்னடா அது நம்ம பெயினே தாங்க முடியாத மெடிடேஷன் வந்தோம் உலகத்தில் அத்தனை பேர் வந்துடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக வரப்போகுது இல்லை அது ஆனால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க உலகத்தில் எல்லா பெயினும் வரட்டும் நான் பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சொல்கிறதுக்கே ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு சரி வேணாம் விட்டேன் அப்புறம் மை மைண்டில் நினைக்கல அதுவும் வரல வாயில் சொல்லவே முடியல எனக்கு எல்லா உலகத்தில் அத்தனை பெயினும் எனக்கு வரட்டும் அப்படின்னு சொல் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும் போது அது உங்களுக்கு வீக் ஆகாது அது மாதிரி எவ்வளோ பெரிய நெகட்டிவ்னா இருந்துட்டு போட்டோம் லைஃப்பில் வந்துச்சுன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆ சரிங்கம்மா ம் நீ இல்லை எக்ஸப்ட் நம்ம இல்லை அக்செப்ட் பண்ண சொல்லணும் நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா நீங்கள் செய்யணும் இல்லை உடம்பு சரியா ஆ ஆமாம் அதுதான் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறதை பண்ணிவிடுங்கம்மா சைக்காலஜிக்கலாக பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு பதட்டம் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் தெரியாது இல்லை நம்மளுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லை ஃபெயில் ஆகுமா ப பையன் கரெக்டாக காலேஜ் போயிட்டு வருவானா இல்லை அவன் ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிடுவானா ஸோ எல்லா பாசிபிலிட்டியும் இருக்குதுனால அந்த பாசிபிலிட்டிலாம் மைண்ட் யோசிக்குது அதான் ஃபியூச்சர் பற்றி யோசிக்குது அது யோ யோசிச்சு கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டி வர தான் செய்யும் நீங்கள் இப்போது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இன்னொரு ஆங்ஸைட்டியை க்ரியேட் பண்ணாதீங்க ஸோ அதான் ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஆங்ஸைட்டியாக குறையிட்டும் லைஃப் வந்து டஃப்பு அந்த டஃப்பான விஷயத்தை பார்த்து மைண்டு வந்து அஜிட்டேட் ஆகுது இதுதானே கரெக்டு எனக்கு பையன் இருக்கிறான் பொண்ணு இருக்கிறான் அவங்க டெய்லி வெளியே போகிறாங்க வெளியே இவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஆயிடுமா என் பையனுக்கு அப்படின்னு இந்த மைண்ட் நினைக்கும் இல்லை ஸோ அவ்வளோ இல்லை இப்போ உங்கள் பயம் வரணுமா இல்லை பையன் நல்லா இருக்கணுமா 
ஆமா சரிங்கம்மா ஆமாம் ஆமாம் இல்லை நீங்கள் அதாம்மா நீங்கள் நீங்களே ஒரு ப்ராப்ளத்தை உங்கள் வசதியாக டிசைன் பண்ண டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நீங்களாக ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலான்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது உங்கள் பையன் இருக்கிறான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் அவன் வெளியே போகிறான்னா எல்லா விதமான நீங்கள் சொல்கிற அந்த நெகட்டிவிட்டி நடக்கிறதுக்கும் அவனுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் மைண்டுக்கு தெரியுதுல்ல அப்போ அது பதட்டம் பதட்டமாக தான் ஆகும் அது ஆகட்டும் அதில் ஏதாவது அந்த பத்து நெகட்டிவிட்டியில் ஏதாவது நாலஞ்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் அது பண்ணிவிட்டு மீதி அஞ்சு பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் அது 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 அக்செப்ட் பண்ணால் போதும் அந்த அஞ்சு பண்ணால் மட்டும் போதும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் உங்கள் மைண்டு வேறு அஜிட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆறாவது இன்னொரு ஆங்ஸைட்டிலாம் கொண்டு வர வேண்டாம் ஸோ நம்ம மைண்டே வந்து வெளி உலகத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இப்போ எல்லாம் எல்லாம் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பேசுகிறீங்க சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து சரியாக கேள்வி சொல்ல இல்லை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி கேட்டார்னா என் மைண்ட் அஜிட்டேட் ஆகணும் இல்லை அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அது அட்ரஸ் பண்ணணும் அது அட் அட்ரஸ் பண்ணுன்னு சொல்ல தான் அஜிட்டேஷன் இங்கே ஏதோ சரியில்லை ஏழு பேர் கரெக்டாக இருக்காங்க ஒருத்தர் சரியில்லை அப்படின்னு வெளியே இருக்கும்போது அது உள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இல்லை ஆமாம் உங்கள் மைண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க மைண்ட் எப்பவுமே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தும் இல்லை மைண்டுடைய பர்பஸே கிடையாது அதோடைய டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டே ஆங்ஸிட்டி தான் எப்பயாவது பீஸ் கிடைச்சா தான் சந்த சந்தோஷப்படணும் நீங்கள் எப்படி இருக்க முடியாதுல்லம்மா நீங்கள் அதை நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்க என்ன இப்போ பாடி எடுத்துக்கிட்டால் எப்படி நீங்கள் கிளியராக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இண்டஸ்ட்ரீன் இருக்குது வாய் இருக்குது ஹார்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் மைண்டுக்கும் நீங்கள் அங்கே ஏதோ இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறீங்க அதுவும் இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் மேபி நீங்கள் க ரெட் ட்ரெஸ்ஸு பிளாக் ட்ரெஸ் மாற்றி மாற்றி போகிற மாதிரி அது ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்ஸு வேறு போடலாம் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அவர் பெரிய பிளேயர் இருப்பார் ஆனால் அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு டீ கேப்டன் இருப்பார் கோச் இருப்பாங்க இந்தியன் டீமுக்கு கேப்டன் தான் பட் ஆஸ்திரேலியன் டீம் கேப்டன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியன் டீம் கேப்டனை இந்த பிரச்சனைலாம் அவருக்கு இருக்கும் எல்லாமே சந்தோஷமா இருந்தாலும் மனோலயம் தான் நீங்க கவலைப்பட்டாலும் மனோலயம் தான் அதை பொறுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு என்ன ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் சொன்னா நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுவோம் நீங்க அவங்க செய்யறது உங்களுக்கு பிடிக்கல 
ஆ ஸோ அதுதான் டிஃபால்ட் இடம் சரி ஸோ அது நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி அவங்க திருந்த மாதிரி பாருங்கள் ம் ம் சார் அப்படி சே அந்த அந்த ஸ்கோப்பு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் வேறு என்ன பண்ணலாம் உங்களை சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தள்ளி இருக்கலாமா இல்லை வேறு யாரும் நடுவில் வச்சு வச்சு மீடியேட் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் மைண்டை போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிங்க அந்த ஓரளவுக்கு மேலே பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லோரும் ரிலேட்டிவாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து சைக்காலஜியில் நீங்கள் எஃபெக்ட் ஆவீங்க அதை கொஞ்சம் வேறு வழி இல்லைன்னும் போது நீங்கள் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லைஃப் இப்படி தான் இருக்குது இவங்க தூக்கி போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் தூக்கி போட முடியல லைஃப் நம்ம லைஃப்பில் விட்டு இவங்க கூட தான் இருக்க போகிறாங்க போறது <laughs> 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 அப்பப்போ கேள்வி கேட்குறது பதில் சொல்வது இந்த சொந்தக்காரங்க தொல்லை இந்த இந்த பிரச்சனைலாம் எதுவும் இருக்காது அங்கே போனால் அப்படின்ற ஒரு இடம் மனைந்து ஆசைப்படுறது நேச்சுரல் தான் ஏன்னா பிரச்சனையாக இருக்குல்ல பட் அது அது இல்லை அது அந்த பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்ச உடனே அந்த சைல்டிஷ் மைண்ட் வந்து இது இருக்கிறத என்கவுண்டர் பண்ணுறது ரெடி ஆகுது அடல்ட் ஆகுது அப்போ தான் அடல்ட் ஆகுது ஓகே இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் டஃப்பான பீப்புள் டஃப்பான சுச்சுவேஷன் ஓகே நான் ஃபேஸ் பண்ணணும்னும் போது தான் ஐயா கூட ஒரு கதை சொல் அந்த சொல்லியிருப்பாரு மிலிட்ரியில் வந்து அந்த கேப்டன் தான் பண்ணுவார் பத்து வீரர்களை எடுத்துன்னு போயிட்டு வண்டியில் எடுத்து போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு வண்டி எடுத்துன்னு வந்துடுவார் நீங்கள் ஜெயிச்சா நீங்கள் திரும்பி வரலாம் தோற்றினா அவங்க காப்பாற்றலாம் வழி கிடையாது நாங்கள் தான் காப்பாற்ற மாட்டோம் ஸோ அப்புறம் அப்படின்ற அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் தான் ஒன்லி வே டு ஃபைட் பின்னாடி ரன்னிங் பேக்கே கிடையாது ஏன்னா வண்டி போயிடுச்சு ஸோ அது அதுதான் நம்ம சுச்சுவேஷன் இந்த வார் ஃபீல்டு இந்த வார் ஃபீல்டில் நம்ம அப்படியே போட்டோம் அதுதான் அந்த எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஃபிலாசபி சொல்கிறோம் இதை சொல்லுவாங்க த்ரோன்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம ஏன் வந்தோம் எதுக்கு வந்தோம் இந்த த்ரோ பண்ண மாதிரி நம்ம இங்கே பிறகுறோம் இந்த டைமில் ஏன் பிறந்தோம் ஏன் நூறு வருஷம் முன்னாடி பிறந்துக்கூடாது இல்லை பத்து வருஷம் கழிச்சு பிறந்துக்கூடாது இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தோம் கொஞ்சம் கலராக பிறந்துக்கலாமே கொஞ்சம் பணக்கார அப்பாவுக்கு பிறந்துக்கலாமே அதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படியே பார்க்கணும் முன்னாடி ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதை கான்ஃபன் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டே வந்து ஆங்க் சிட்டி தான் ஸோ அதனால் நம்ம ஆங்க் சிட்டி கம்மியாக டைல்யூட்டாக டைல்யூட் ஆனாலே நம்ம பெரிய விஷயம் தான் பக்தியில் கூட அதான் சொல்லுவாங்க நீங்க பெயினை ஏற்றுக்க தான் சொல்லுவாங்க கடவுளுடைய பிரசாதமா ஏற்றுக்கோ அப்படின்வாங்க ஏதோ இடத்துல இப்போ இந்த டஃப்பான சுச்சுவேஷனை நீ என்கவுண்டர் பண்ணு அப்படின்னு ஏன்னா வேற வழி கிடையாது அது வந்து நம்ம வேற வழி இல்லை ஏற்றுக்கோன்னு சொல்றோம் நம்ம கடவுள் கொடுத்தது பிரசாதம் எத்தனாலும் சரி ஏதோ இடத்துல நீ இதுதான் உனக்கு வேற ஏதோ ஒட்டோப்பியான்னு நினைக்கிறல்ல அது கிடையாது ஆமாங்க சார் அதாவது சைல்டு மைண்ட் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஃபிஸ் ஃபிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் சரி பண்ணிடலாம் இந்த ஹஸ்பண்ட் சரியில்லை ஹஸ்பண்ட் தூக்கி நல்ல ஹஸ்பண்ட் வச்சுக்கலாம் ஒய்ஃப் சரியில்லை ஒய்ஃபை மாற்றினா சரியாயிடும் அப்படின்னு ஃபிசிக்கலை மாற்ற ட்ரை பண்ணுது மாற்றி மாற்றி முடியலன்னும் போது அந்த சைல்டு வந்து வேறு என்கவுண்டர் பண்ணுறோம் அடல்ட் ஆகுது அது ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஃபிசிக்கல் சுச்சுவேஷன்லாம் அப்போ ஒன்றும் ஆகலை இதே சுச்சுவேஷன் தான் எல்லா என்லைட்டட் மாஸ்டர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்குமே இதே இதே உலகம் தான் நான் முன்னாடி ஐயா கூட காரில் போகும்போது நான் டிரைவ் பண்ணிருப்பேன் கார் இருந்து நான் அவரோட நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன் கையில் ஒரு ஃபோன் வச்சுருப்பேன் ஐயா சென்னையும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது பக்கத்தில் உட்காந்து பேர் ஆனால் அவன் அமைதியாக இருப்பார் நான் ஆங்ஸைட்டியோடு இருப்பேன் என்னடா இதே சிக்னல் இதே ரோடு அவர் கூட உட்காந்து பேர் நான் ஆங்ஸைட்டியாக இருக்கிறேன் ஒரு சுச்சுவேஷன் அதே தான் இதே ஓல்டு தான் எல்லாருக்குமே இதே சுச்சுவேஷனில் நம்ம மைண்ட் எப்படி அக்யூப் ஆகுது ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போது ஒரு ஜிம்முக்கு போனால் நம்ம நம்ம குரோ ஆகிறோம் இல்லை நம்ம மசில்ஸை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறோம் வெயிட்டை எல்லாம் குறைக்கிறது இல்லை ஸோ வெயிட்டை உள்ளே எடுத்து நம்ம மசில்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணுற மாதிரி தான் இது அதனால தான் இதுக்கு இதுக்கு வ நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம வரவங்களை வந்து பெருசு அடல்ட் ஆகுது மெச்சூர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் மற்ற இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க நீ அப்படியே இரு ஒன்றும் சூப்பராக விஷயம்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம நிஜமாகவே போ உட்காந்து போய் ஜிம்மு பண்ணு உட்கார் வெயிட் தூக்கு நிஜமாக ஸ்ட்ராங் ஆகுது மெடிடேஷனாக ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்போ பெயின் நான் சொல்கிறேன் உலகத்த
இதுக்கு டெட் வெயிட் லிஃப்ட் தூக்குற மாதிரி அது உங்கள் பெயின் போகணுன்ட்டு மட்டும் இல்லாமல் என் வாழ்க்கையில் என் பெயின்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லாமல் ஊரில் இருக்கிற பெயின்லாம் எனக்கு வரட்டோன்றீங்க அவ்வளோ வெயிட் நீங்கள் தூக்குறீங்க சைக்காலஜிக்கலாம் அவ்வளோ வெயிட் தூக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ நாளைக்கு நடந்து போகும்போது சின்ன வெயிட் இருக்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக தூக்கிக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்டாங்கன்னா சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஆ நம்மளும் போய் சொல்லணும் இந்த ஸ்பெஷலி நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம கோ க்ளோஸாக இருக்காங்கல்ல ஸோ அதனால் சொல்லாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டருன்னு தோணுது அதான் அதான் இங்கே சரி இண்டேரக்டாக அவங்க ஏதோ ஒரு லைஃப் சுச்சுவேஷனில் அப்புறம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்போது பார்ப்பாங்க அவங்கள பார்ப்பாங்க இவங்க வந்து இவங்க மெச்சூர்டாக பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்களே மெச்சூர்டாக ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்களே ஆ இப்போ பார்த்து சரி நம்ம பிரச்சனையை சொல்லி பார்ப்போம் சொல்யூஷன் கிடைச்சா கிடைக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களா மெதுவாக வரும்போது மெதுவாக அவங்க கேட்குற கேள்வி மட்டும் பதில் சொல்லிட்டு கம்முனாக ஆகிடணும் ஏன்னா அது 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 ஒரு அது ஒரு ஆர்ட் அது இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிக்கும் போது அது வேறு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு எந்து இருக்கும் நீங்களாக புக்காக படிப்பீங்க அதெல்லாம் வேறு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அது அது வேறு பால் கேம் அது அதனால தான் நாங்கள் தாடி வச்சு உட்காந்து குருமா மாதிரி உட்காந்து தாடிலாம் பேசணும் அதே தான் பேச போகிறேன் அது ஒரு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு டாக்டர்னால் நீங்கள் போகும்போது கலை கலாக ட்ரெஸ் பண்ணி யோ யோ நான் சொன்னால் ஆப்ரேஷனுக்கு படிப்பீங்களேன்னு நான் போயிடுமா உள்ள ஐடியாஸ் போயிடுச்சு இல்லை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாலிடான ட்ரூத்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் விடுங்க நான் போய் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிலாம் இது போனதே வேலை செய்யும் சும்மா அப்படி லைட்டாக இருந்தாலே போதும் நீங்கள் கேஷ் போதும் போதும் ஒரு வாட்டி அட்டன் பண்ணாலே போதும் அப்படியே அந்த ஐடியாஸு உள்ளே போயிருக்கும் நீங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நம்ம இடிக்கும் அப்போது அந்த ஐடியாஸும் இடிக்கும் அப்போது என்னது இப்படி சொன்னாங்களே இப்படி இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோமே இப்படி ஒர்க் அப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கே தோணும் அப்போ என்னன்னு பாருங்கள் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக போயிட்டு அப்புறம் ஒரு இடத்துல இடிக்கும் அப்புறம் பாருங்கள் அதனால் ஒரு ஒன் இயர் அந்த சொல்லுவாங்களே வீடு கட்டினா நான் மழை வெயிலாம் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப் சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கே அது சாலிடாக உள்ளே செட்டில் ஆகும் புறத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷிகா சொன்ன மாதிரி எனக்கு அதுதான் 
அதுக்குள்ள போயிட்டே இருந்ததுன்னா மத்த விஷயங்களை விட்டுடுற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க ஐயா அது நீங்க பிக்னிக் மாதிரி போகலாம் பிக்னிக் மாதிரி நீங்க போகலாம் ஆமா நீங்க நீங்க ஞானமாக வந்து நாங்கள் பீப்புள் பிடிக்கும் ஐயாவோட இருக்கலாம் அந்த வாக்கிங் போகலாம் அந்த மாதிரி நீங்க வரலாம் வாங்க என்ன <laughs> <laughs> எல்லா கடையும் போனா நல்லது தான் விட்டுருங்க ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அப்புறம் ஆன் வாய் பார்ப்போம் அது சூப்பராக இருக்கு அதுவும் என்னன்னு பாத்துருவோங்க அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு நல்லதானே இந்த ஃபிசிக்கலுக்கு நம்ம அந்த கரியர் ரீபில்டிங் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க பரவாயில்ல இல்லை அது ஒரு மெடிடேஷன் டெக்னிக்கு அது நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இல்லை சொல்ல வர நம்ம நம்ம ஆ இல்லை முடியுமான் தெரியல முடியும் தேவையில்லை இல்லை நம்ம எதுக்கு நம்ம பெயினை என்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃபிசிக்கலாக நம்ம நீங்கள் எதை கேட்குறீங்க ஃபிசிக்கல் சுச்சுவேஷனை மாற்ற முடியுமான்னு கேட்குறீங்களா இல்லை இல்லை எப்படி நம்ம எது எது நடந்தாலும் தாங்கணுன்றது வந்து ஒரு 
இன்ஸ்டென்சிட்டிவான மைண்ட் அது என்ன நடக்குதோ அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அதுதான் ஹெல்த்தி மைண்டு இப்போ நீங்கள் என்னை பார்த்து நீங்கள் திட்டு ஏதோ ஒரு திட்டுறீங்கன்னா இங்கே கோவம் வரணும் அதுதான் ஹெல்த்தி மைண்டு கோவம் வராமல் ஜந்து மாதிரி இருக்கிறது ஹெல்த்தி மைண்டு கிடையாது அந்த அந்த கோவத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்பயே திட்ட போகிறேன்னா இல்லை அப்புறம் திட்ட போகிறேன்னா இல்லை மனுஷி விட போகிறேன்னா இல்லை வேறு மாதிரி பதில் சொல்ல போகிறேன்னா என்னுடைய ஆப்ஷன்ஸ் ஆனால் இங்கே நீங்கள் எனக்கு ஏதோ ஒரு இன்டென்ஷனோடு நீங்கள் ஹர்ட் நீங்கள் கோவமானால நீங்கள் கல் அடிக்கிறீங்க நீங்கள் கல் அடித்தா இங்கே வலி மேலே விழுந்தால் வலிக்கணும் இல்லை வலிக்கணும் இல்லை நீங்கள் சொல் சொல் சொல்லால் அடிக்கிறீங்க நீங்கள் ஹர்ட் பண்ணுறீங்க போது இங்கே வலிக்கணும் பெயின் வரணும் இன்சென்சிட்டிவாக இருக்கக்கூட சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொல் எங்கள் இன்ட்டு எப்படி பண்ணாலும் வலிக்கும் அது உங்கள் முடிவு உங்கள் முடிவுலாம் அவ்வளோ பவர் கிடையாது முடிவு பண்ணலாம் ஆனால் பவர் கிடையாது உங்கள் எமோஷன் சிஸ்டத்துக்கு இன்டலெக்ட் அவ்வளோ பவர் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வசதி இல்லை நான் முதல்ல கல்லடிக்கும் போது நீங்கள் உஷார் ஆகிட்டிங்கன்னா நான் நான் கத்தி எடுத்து கொடுத்தும் போது நீங்கள் தப்பிச்சுப்பீங்க நீங்கள் தேவையான கல்லடிக்கும் போது கூட தெரியாமல் பேன் இருந்துச்சுங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது தான் நல்லது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஹர்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் தெரியும் நீங்கள் எப்படி உட்கார போகிறீங்க ஃப்ரெண்ட்டில் வரீங்க அட்டாக் பண்ண போகிறீங்க நான் மோடில் பேசுகிறீங்க போதே நான் உஷார் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு லெவலுக்கு போய் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனே டெவலப் பண்ணாத மாதிரி நான் இங்கே ஃபிசிக்கல் ஃபஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணணும் ஸோ அந்த செட்டப் தான் இது இப்போ எல்லாம் இங்கே உட்காரது இது ஸ்டேஜில் உட்காரது எல்லாம் வந்த அப்புறம் வர்றது ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணால் தான் நீங்கள் சென்சிட்டிவாக இருந்தால் தான் கரெக்டு ஹோமே இப்போ ஏன் குழந்தை தன்மாக இருக்க போகிறீங்க நீங்கள் வெளியே பீப்பிள் தான் ட்ரீம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஃபிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் வந்து வாரது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு பர்சனாலிட்டி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீ அங்கே அங்கே எதுக்கு நீ குழந்தை தனமாக இருக்கணும் குழந்தை தனமாக உள்ள தான் நான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு அதான் உங்க உங்கள் பெயின் இருக்குது இல்லை அந்த பெயினை வந்து குழந்த நாளைக்கு எனக்கு பெயினே வரக்கூடாது அப்படிலாம் பிளான் போடுறதுல ஆமாம் பெயின் இருக்கும் குழந்தைக்கும் பெயின் இருக்கும் உங்களுக்கும் பெயின் இருக்கும் குழந்தை வந்து அந்த பெயினை வந்து கத்தும் நீங்களும் கத்திட்டு விட்டுருங்க அதுக்கு பெரிய இன்டலிஜென்ட் மாதிரி நாளைக்கு பெயினே வரலாம் ஆமாம் வெளியே நீங்கள் வெளியில் நீங்கள் கேல்குலேட்டிவாக தான் நான் அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப கேல்குலேட்டிவாக இருக்கணும் அந்த வேர்டுக்கு வேர்டுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கேல்குலேட்டிவாக இருக்கணுன்றேன் நீங்கள் நீங்கள் ஆப்போசிட் யோசித்து நீங்கள் வெளியே இன்னசென்ட்டாக இருக்கிறது வெளியே வந்து நீங்கள் கேல்குலேட்டிவாக தான் இருக்கணும் முடிச்சுக்கலாமா எல்லா கொஸ்டின்ஸ் எதாவது அதாவது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் செவன் டென்னா அப்போ தாண்டிவாக முடிச்சுக்கலாம் நான் செவன் தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தேன் ஓகே தேங்க்யூ அவரிவன் தேங்க்யூ பாய்